সুদি দর্শক অপেক্ষার পালা শেষ কেননা আমি আবারো হাজির হয়েছি আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান ছায়াগল্প নিয়ে প্রতিবারের মতো আজও আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছেন আপনাদেরই প্রিয় একজন তারকা বাংলা চলচ্চিত্রে একটি তুমুল জনপ্রিয় গান আছে তুমি চোখের আড়াল হও কাছে কি বা ধরে রক মনে রেখো আমিও ছিলাম এই মন তোমাকে দিলাম ঠিক তাই সুদি দর্শক এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন আমি কোন তারকার কথা বলছি ঠিক তাই আমাদের চলচ্চিত্রের মিষ্টি চিত্রনায়িকা রোজিনা আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন চলুন আমরা তার সঙ্গে গল্পে চলে যাই রোজিনা পা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ছায় গল্প অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য প্রথমে যে গল্পটা দিয়ে শুরু করব সেটা হলো যে আপনার আসল নাম রওশনারা রেনু তো রোজিনা নামটি কি চলচ্চিত্রে এসে হয়েছিল হ্যাঁ চলচ্চিত্রে এসে কিন্তু রোজিনা নামটি হয়েছে সেটিও একটা দীর্ঘ মানে কাহিনী আছে সেটি হলো মিন্টু আমার নাম একটি ছবিতে আমি হিরোইন হওয়ার কথা ছিল আচ্ছা আচ্ছা তো ছবিতে যে চরিত্রটা হিরোইনের ওই ছবির আমার চরিত্রটার নামও ছিল রোজিনা আচ্ছা তো আমার নামও তখন রাখা হলো রোজিনা আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো এই ছবিটা যে কোনো কারণে আমার করা হয়নি কিন্তু আমার নাম রোজিনা রয়ে গেছে চলচ্চিত্রে আপনি কিন্তু হারানো মানিক এবং আয়না ছবিতে কিন্তু শায়লা নামে আপনি অভিনয় করেছিলেন সেটা কিভাবে হয়েছে না ওটা যখন আমি প্রথম এসেছি আচ্ছা প্রথম তো এসেছি আপনার রেনু আমার ডাক নাম হলো রেনু আচ্ছা আর রওশনারা হলো আমার যেটা আপনার আসল নাম আর কি স্কুলে তো রেনু বলেই আমার মা বাবা ডাকতেন আমার ফ্যামিলি ডাকতেন তো তখন হলো কি যখন আমি প্রথম ফিল্মে এলাম তখন যে শায়লা যা যে প্রডিউসার ডাইরেক্টর কাজ করছিলেন যে শায়লা নামটা দিল মহাসিন সাহেব আর কি তখন বললো যে রেনু নামটি খুবই ছোট তা ঠিক আছে ফিল্মের নাম হোক শায়লা তো তখন আমি নতুন কিছুই বুঝি না আর কি হতেই পারে তো আমি দুটো ছবিতে আপনার শায়লা নামে তারপরে তো আপনার মিন্টু নাম মিন্টু আমার নাম ছবিটি এলো অ্যাজ একদম একক হিরোইন হিসাবে তো তখন ওই ছবিতে এই নামকরণটা হলো রোজিন আর কি আচ্ছা আপনাকে একটু পেছনের দিকে ফিরে নিয়ে যাই সম্ভবত সত্তর দশকের শেষের দিকে কিংবা আশির দশকে হবে আহা মিষ্টি কি যে মিষ্টি ছোট পর্দার একটা একটা জিঙ্গেলে আপনি অ্যাড করেছিলেন তো তুমুল সারা জাগানো ছিল সেই বিজ্ঞাপন চিত্রটি তো সেই বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখার পরই কিন্তু আপনি বড় পর্দায় চলে এসেছেন ঠিক তাই এটা ঠিক আমি প্রথমে আসি ফিল্মে এসে যেটা বললাম যে সাই ওই যে আপনার ভারানো মানিক তারপর আয়না ছবিতে করলাম ওখান থেকেই যাই না কে কি এই মুহূর্তে আমার মনে নেই আর কি আপনার ওই অ্যাক্টটা করার জন্য আমার অফার এলো তো তখন আমি আসলে বুঝি নেই আসলে তখন আসলে অত কিছু বুঝি না বুঝে কিন্তু করেছিলাম আচ্ছা সেই সময় এটা কিন্তু মানে মানে আলোচিত হ্যাঁ তখন কিন্তু খুবই আলোচিত কারণ এত এখন যে এরকম ভাবে আপনার অ্যাড হয় অনেক অনেক মডেল আছে ইয়ে আছে তখন তো অত ছিল না ছিল না রাজমহল ছবিতে আপনাকে আমরা পেয়েছিলাম একক নায়িকা হিসেবে ওয়াসিমের বিপরীতে এবং আমার যতদূর মনে হয় যে আপনি ওই ছবিটার মাধ্যমে কিন্তু লাইমলাইটে চলে এসেছিলেন এবং ওই ছবিতে নায়ক ওয়াসিমের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন তো সেই সময়ে অলিভিয়া ওয়াসিমের একটা তুমুল জনপ্রিয় একটা জুটি ছিল সেই জুটিকে আপনি মানে ব্রেক দিয়েছিলেন তো এই অভিজ্ঞতাটা একটু শেয়ার কর সত্যি কথা বলে কি যে আমি কিন্তু আমার কল্পনা হলো আমি হিরোইন হব আচ্ছা আমি কিন্তু সাবানা ম্যাডাম কবরি ম্যাডামের ওনাদের অনুকরণ করতাম আচ্ছা ফিল্মে আসার আগে তো ওইখান থেকে কিন্তু আমার স্বপ্ন হলো আমি একক হিরোইন হব এবং নাচবো গাইবো তা যখন আমি ফিল্মে এলাম তখন অবশ্যই ওই আমি যেমন সাবানা ছিলেন আপনি আয়না ছবিতে তারপর আরেকটি ছবি যেটা বললেন যে হারানো মানে গোটাতে ববিতা ম্যাডাম ছিলেন তা আমার যেন কেন ওই বয়সে যেন মনে হতো যে আমি যেটা কল্পনা করেছি ওটা কেন হচ্ছে না তারপর এর মধ্যেই মনে কর এই এই ছবিটা চলে এলো রাজমহল ছবিতেই চলে এলো নায়ক ওয়াসিমের বিপরীতে কিন্তু আপনি অনেকগুলো ছবি অনেক ছবি করেছি জুটি করে জুটি করে যেমন মানুষি ছবিতে শিশনাক ছবিতে বিনিসুতার মালা এইসব ছবিতে আরো অনেক সোশ্যাল ছবি আছে আপনার ওইদিন আমি আপনার ইউটিউবে দেখছিলাম অনেক সুন্দর সুন্দর মানে সোশ্যাল ছবি আমি ওনার সাথে করেছি আর কি অনেক সুন্দর সুন্দর গানও ছিল ছবিগুলোতে এবং দর্শকরা কিন্তু আপনার এই জুটিকে 
ভীষণ সাদরে গ্রহণ করেছিল ওয়াসিম রোজিনা জুটিকে আপনাকে আমরা দেখেছি আরব্য উপন্যাস ভিত্তিক কিছু ছবিতে অভিনয় করতে যেমন হুরে আরব আলিবাবা আলাদিন আলিবাবা সিন্দাবাদ আর চোরে রাজকর্মে রানি চোরে রাজা রূপে রানি চোরে রাজা তো ভীষণ জনপ্রিয় ছবিগুলো ছিল এবং সুপার হিট ছবি ছিল তো এই ছবিগুলো করতে কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার শুরুটাই স্টারিং কিন্তু আপনার সোশ্যাল ছবি আয়না তারপর আপনার হারানো মানে তারপরে কিন্তু আপনার কাস্টিউম ছবি হলো আপনার রাজমহল তারপর থেকে শুরু হলো মানে সুপার হিট হয়ে গেল তারপর থেকে শুরু হলো কিন্তু আপনার কাস্টিউম ছবি আপনার এই ধরনের পোশাকের ছবি তা আমার চরিত্রটা যেন আমি ভালো মতো করতে পারি সবসময় আমি চেষ্টা করেছি পাশাপাশি আপনার আপনাকে আমরা সামাজিক ছবি তো পেয়েছি ভাগ্যলিপি মান অভিমান फारूक भाई फारूक भाई शिखते पे আর এমনি উনি কিন্তু মানে মানুষ হিসেবে অনেক বড় মাপের মানুষ শিল্পী হিসেবে অনেক অনেক বড় শিল্পী সে আমি ওনার কাছ থেকে তো অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আচ্ছা আমাদের আরেক চলচ্চিত্র নায়ক যাকে আমরা ড্যাশিং হিরো বলে জানি সোহেল রানার বিপরীতে আপনি অনেক ছবি করেছেন এবং দর্শকরাও মানে খুব সাদরে নিয়েছিল আপনাদের জুটিকে বড়মা ছবিতে নাগপূর্ণিমা ছবিতে বিদ্রোহী ছবিতে বাহাদুর মেয়ে ছবিতে অনেকগুলো ছবি শুনতে চাই সহকর্মী সোহেল ভাইও কিন্তু অনেক বড় মাপের শিল্পী অনেক বড় মন তার উনিও কিন্তু মানে কো আর্টিস্টদের সাথে খুবই ভালো বিহেভ করেন একটু যেন নিরবতার মধ্যে সে হাসিটা পালন করে তেমনি করে আমাদের আলমগীর ভাই বলেন আর রাজাক ভাই তো আরও আমার মানে করেন ওনাকে অনেক সিনিয়র তা আমি কিন্তু ওনাদের সবার কাছ থেকে খুবই সহযোগিতা পেয়েছি আমরা কিন্তু নায়ক রাজ রাজাকের সঙ্গে একটা দারুণ ছবি আমরা মানে উপহার পেয়েছি সেটা ছিল অভিযান অভিযান এই এই নায়ক রাজ রাজাক সম্পর্কে একটু আমাদের ও না নায়ক রাজ মানে রাজাক তাই না তার তুলনা সেই উনি নিজেই কারণ উনি যেমন ও ইন্ডিয়াতে কলকাতা ছিলেন উত্তম কুমার আমাদের দেশে আর উত্তম কুমার উনি আমাদের আরেক নায়ক আলমগীরের বিপরীতেও আপনি অভিনয় করেছেন এবং একটা ছবি ছিল অচেনা সম্ভবত তুমি আমার কত চেনা সে কি জানো কত চেনা হ্যাঁ এটা হলো দোলনা ছবির গান দোলনা ছবির গান হ্যাঁ দোলনা ছবিটি কিন্তু আমারই প্রযোজনা আচ্ছা আচ্ছা আর আপনার আমি যে ছবিটাতে আর আমি তিনটা ছবি আপনি প্রযোজনা করেছি দোলনা তারপর হলো আপনার ওই রাধাকৃষ্ণ তারপর হলো আরেকটি ছবি সুখের সংসার আরেকটা ছবির কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে যে গানটির কথা না বললেই নয় আজকে আপনাকে সামনে পেয়েছি গানটা আমার আমার নিজেরও পছন্দ এবং গানটাও একটু মজার আমি জ্যোতিষীর কাছে যাব তারে গোপনে শোধাবো যারে আমার ভালো লাগে তারে কি পাবো তারে কি পাবো কিন্তু তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে এবং কথাগুলো গানের সুর অনেক অনেক জনপ্রিয় হয়েছে চলচ্চিত্রে আপনি শুধু বাংলা চলচ্চিত্র না আমি কিন্তু অনেক আপনার সেটাই বলছিলাম যে আপনি কিন্তু আমাদের দেশের বাইরেও অনেক ছবি তো করেছেন পাকিস্তানি ছবি করেছেন অনেকগুলো ভারতে করেছেন ভারতে করেছি কলকাতা ভারতে তো একটু আপনার অন্যায় অবিচে মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে এটা বোম্বে এটা কো প্রোডাকশন ছিল বাংলা আমাদের দেশে অবিচার নামে এটা হবে আর ওখানে হলো অন্যায় অবিচার ছিল আমি কলকাতা কিন্তু অনেক অনেকগুলো বাংলা ছবি করেছি তাপস পাল বসুন্জিৎ তারপর চিরঞ্জীব এদের সঙ্গে আর এই যে অবিচার ছবিতে ভারতের তুমুল জনপ্রিয় নায়ক মিঠুন চক্রবর্তী এবং উৎপল দত্তের সঙ্গে আপনি অভিনয় করেছেন তাদের সঙ্গে অভিনয় করে আপনার কেমন লেগেছে আমিও তখন কিন্তু আমি আমার দেশের জন্য আমি রোজিনা সুপার স্টার তারপর আপনার মিঠুন চক্রবর্তী মনে করেন সেও তখন কিন্তু সুপার স্টার আপনাকে আমরা 70 দশক থেকে শুরু করে 80 দশকে পেয়েছি 90 দশকে এর পরবর্তীতে হঠাৎ করে আমাদের চলচ্চিত্র থেকে আপনি মোটামুটি কেমন করে যেন হারিয়ে গেছিলেন সেটা কেন হয়েছিল আমি একটা সময় চলচ্চিত্রে আমি এত কাজ করেছি 
যে 12 মাসে 12টি ছবি রিলিজ হয় একটা আর্টিস্টের যারা বেশি ছবি করে কিন্তু আমার এক একটা মানে তিন চারটি বছর মানে 12 মাসে 13 14টা করে ছবি রিলিজ হতো এমন পরিস্থিতি মানে করেন যে আমি এভরি সিতে মানে এই ফ্লোরে 2 ঘন্টা এই ফ্লোরে 3 ঘন্টা এই বিকালবেলা আমি চলে যাচ্ছি কক্সবাজার আবার চলে আসছি তারপরের দিন এইভাবে আমার দিন গেছে কখনো কখনো দুই তিন দিন আমি কিন্তু এভরি সিতে গাড়িতে ঘুমিয়ে থেকে গেছি আচ্ছা এইভাবে করতে করতে কিন্তু মানে এত শর্ট টাইমে কিন্তু তাহলে এতগুলো ছবি কিভাবে করলাম হয়তো সবাই বলতে পারে আমি প্রতিদিন দুইটা তিনটা চারটা ছবি শুটিং কাজ করতাম তা আস্তে আস্তে মনে করলাম যে না একটু অবসর নেওয়া দরকার সেটাই অবসর নিয়েছিলেন হ্যাঁ জানতে ইচ্ছে করছে খুব যে আপনি কিন্তু লোককাহিনী ভিত্তিক অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন যেমন বিশেষ করে হ্যাঁ রঙিন রূপান ছবিতে অভিনয় করেছেন সেই ছবিটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে 60 এর দশকে সুজাতা অভিনয় করেছিলেন এবং সেই সময় সারা জাগন একটি ছবি ছিল এবং সেই ছবিটা রঙিন হয়ে আপনি সেই ছবিতে অভিনয় করছেন এই অভিজ্ঞতাটা কেমন আমার এত ভালো লেগেছিল কারণ এগুলো তো মনে করেন যে আপনার ওনাদের যখন এই ছবি আমি দেখেছি আর কি তখন ওইগুলো ছবি দেখে কল্পনা করতাম আমার যখন ওই যে আপনার এটা বোধ হয় সাত ভাই চাম্পাতে বোধ হয় যে কুকুর হয় হান্তার এগুলো আর আমার মনটা যেন সবসময় চাইতো একটু ফোক ধরনের গান কিন্তু আমি পছন্দ করি একটু গ্রামিং একটু মনে করেন যে মেলোডিয়াস গান আমি দেখতাম যে এইসব ছবিতে কিন্তু মেলোডিয়াস গানগুলো বেশি আছে আর কি শুধু রূপবানই নয় আপনার সাত ভাই চাম্পা কুচবর্ণ কন্যা আর তার অরুণ বরুণ কিরণ মালা তারপর কাঞ্চন মালা আলোমতি প্রেম কুমার আরো কিছু ছবি আছে এই মুহূর্তে জানতে ইচ্ছে করছে যে ছবিগুলো লোককাহিনী ভিত্তিক ছিল কিন্তু সাপের ছবি ছিল তো ওই সব ছবিতে যেমন নাগমহল শিশনাগ হ্যাঁ এই সব ছবিতে সাপ নিয়ে অ্যাক্টিং করতে হয়েছে আপনাকে সত্যি সত্যি সাপ নিয়ে অ্যাক্টিং করতে হয়েছে প্রথমে ধরতে খুব ভয় লাগতো আমার তার সাপ পুরিয়ে যে ছিল উনি মানে সাহস জোগাতো আর কি উনি মুখ বাঁধা থাকতো মুখ সেলাই করে দিত আর কি ধরার পরে উনি সাপুরিয়া সাপটা ধরতো ধরার পরে বলে ধরেন ধরেন আচ্ছা টাচ করেন টাচ করেন কখনো ভয় লাগেনি না প্রথম তো ভয় ভয় লাগতো পরে যখন আস্তে আস্তে ধরতাম ধরে পাট করে ধরে ফেললাম আরেকটা ছবিতে আপনি অভিনয় করেছিলেন মাত্র কুমারী সেখানে আপনাকে সারা দিন পানিতে ডুবে থাকতে হতো এটার অভিজ্ঞতা কি না না এটার অভিজ্ঞতা আমার অনেক করুণ আচ্ছা কি রকম প্রথম প্রথম তো আমি করেছি যেমন ধরেন আমি কক্সবাজার শুটিং হয়েছে আমার তো এখানে আমার তো গলা পর্যন্ত মাছের একটা কাবার দিয়ে শুধু মুখটা ঢাকা থাকতো আর মুখটা খোলা থাকতো তা কি হতো মানে সকাল দশটা এগারোটায় পানিতে পড়ে আছি বিকাল সানসেট পর্যন্ত ওইখানটায় আবার কিছু শুটিং আপনার হয়েছে আপনার এভরিসিতে শীতের সময় কি শীত আপনার অ্যাকোরিয়াম মানে করেন যে আপনার সুইমিং পুলের মতো বানিয়েছে ওর মধ্যে হিটিং দিয়ে দিয়ে মানে করেন চতুর্দিকে হিটিং তো কতটুকু আর ঠান্ডা গরম হতে পারে छवि আমি একটা এই এই গল্পটা নিয়ে আমি একটা কাজ করতে চাই আচ্ছা কাজী নজরুল ইসলামের আকুশি গল্প নিয়ে তো উনি বললেন অবশ্যই করবেন কারণ যদি আপনি মনে করেন যে ভালো আর মানে আপনি নিজে ডাইরেক্টর ডাইরেকশন দেন আপনি সম্পূর্ণ একটা দায়িত্ব নেন আপনি করেন আচ্ছা আসলে সাগর ভাই বা চ্যানেল আই ইমপ্রেস দিল ফিল্মের উদ্যোগে এবং এই ছবিতে আপনি অনবদ্য অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ মানে নায়িকা হয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তারপর আরেকটা হলো যে আমাদের এখনকার যুগে যে ফেরদৌস विपरीत ऐतिहासिक गान অনুষ্ঠান শুরুতে আমি বলেছিলাম এই মন তোমাকে দিলাম তোমাকে দিলাম আমার হয় বাংলা চলচ্চিত্রে একটা ইতিহাস হয়ে আছে গানটার জন্য আর কি এই গানটা যখনই কেউ শুনে আপনার সেই মিষ্টি মুখটা কিন্তু আমাদের সবার চোখে ভেসে আসে তো কেমন লাগে এই অনুভূতিটা যে এই গানটা সেই কবিকার এখনো গানটা শুনে রুজিনার মুখটা আমাদের সামনে ভেসে আসে এখনো মনে হয় নতুন হ্যাঁ আসলে এই গানটি দেখুন আমি এখন লন্ডনে থাকি আমি দেখি অনেক অনুষ্ঠানে অনেক শিল্পীরা কিন্তু শুরুই করে এই গানটি দিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ অনেক প্রোগ্রামে আমি দেখি আর কি তা আমি মনে করেন যে খুবই ভালো লাগে আমার যে আমার 
আরো কিছু গান আছে যে আপনার খুবই মানে করেন যে পরিচিত তবে এই গানটি বেশি বেশি করে বেশি পরিচিত এই গানের সূত্র ধরে আরেকটা বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে শুনেছি যে আপনার যে সব জনপ্রিয় গান আছে এই সব গানগুলোকে আপনি নতুন করে দর্শকদের সামনে আনার জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনাটা কি এই গানে আমি ইউটিউবে যখন দেখি আচ্ছা সার্চ করে যে আমার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছবিগুলো বা কালারও তো অনেক গান আছে আমার খুবই সুন্দর রোমান্টিক গান খুবই মানে করেন যে মেলোডিয়াস তা আমি চিন্তা করলাম লন্ডন থেকে যে গানগুলো যদি এখন নতুন কালারে করা যায় এখনকার শিল্পীদেরকে নিয়ে আমি থাকবো যে আমি যে আগে রোজিনা ছিলাম এখন আমি রোজিনাই কাজ করব কিন্তু আমার পাশে যেমন আলমগীর ভাই ছিলেন ওয়াসিম সাহেব ছিলেন ফারুক ভাই ছিল পারুস ভাই ছিল তো ওনাদের ওনারা না থেকে এখনকার ছেলেরা এখনকার হিরোরা বা এখনকার যারা আর্টিস্টরা থাকবে এটা আমি মানে লন্ডন থেকে কল্পনা করছিলাম ছোটবেলা আপনার কোথায় কেটেছে গলন্দ আমার নানা বাড়ি রাজবাড়ি হলো আমার বাবার বাড়ি আচ্ছা রাজবাড়ি থেকে গলন্দ যেতে বেশি মানে টাইম লাগে না কি তো আমার আমি আমার নানা নানি আমাকে খুবই আদর করতেন খুবই ভালোবাসতেন আর আমার মা বাবা আপনার এই কি বলে আমার বাবা তো রাজবাড়ি ছিলেন আমার মা গলন্দ ছিলেন তা আমার বাবা বিজনেসম্যান ছিলেন তা আমি কিন্তু আমি যখন ছোটোবেলা থেকে ফিল্মে আসার আমার পরিকল্পনা রাজবাড়িতে এখনও ওই হলটি আছে আপনার তা আমি ওই হলে ছবি দেখতে যেত হল থেকে হল থেকে বেশি দূরে না আমাদের বাড়ি চিত্রা হল এখনও আছে আমার ভাই একজন আছেন হলো আমেরিকাতে নিউ ইয়র্কে থাকে এক ভাই আপনার ঢাকাতে বিজনেস করে ছোট ভাই সে আর বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে হাউস ওয়াইফ তবে ওরা ঘরে নিজস্ব মানে করেন ভালো লাগার জন্য এক বোন খুব ভালো আর্ট করে আমার ছোট বোন আমি যেমন মানে সেও গান করে কিন্তু বাট প্রকাশে না মানে নিজে নিজে আর কি বাসাতে কখনো কি ইচ্ছা হয় না যে আমি দেশে থাকি আমাদের চলচ্চিত্রে আবারও কাজ করি এখানে ছয় মাস লন্ডন ছয় মাস আমি আজকে বিশ বছর থেকে কিন্তু লন্ডনেই আমি বিয়ে করেছি হলো আপনি নাইনটি ফাইভে লন্ডনে তা সেখানে মনে করেন যে অতপ্রতভাবে লন্ডনে আমি একদম থাকিনি কখনো আসা যাওয়ার আসা যাওয়ার মধ্যে এখনকার যেসব চলচ্চিত্র হচ্ছে সেসব চলচ্চিত্র নিয়ে আপনি কেমন আশাবাদী আমাদের সময় যেটা ছিল তার চেয়েও বেশি ভালো উন্নতি করা উচিত ছিল ইন্ডাস্ট্রি সেটা আমার মনে হয় না যে এখনো পর্যন্ত ডেভেলপ হয়েছে ভবিষ্যতে কি হবে আমার জানা নাই তবে আমি আশাবাদী যে ইনশাল্লাহ বোধ হয় হতে পারে যদি তাদের প্রচেষ্টা থাকে আর কি একটু সময় পেলে আপনি কি করেন সময় পেলে ধরেন আমি জিমে যাই বই পড়ি আর আমি আর একটা হলো খুব গান শুনতে খুব পছন্দ করি আর কি সে অনেক আগে থেকেই রোজিনা আপা অনেক ভালো লেগেছে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসছেন ছায়া গল্প অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে ফুলেন শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশ টেলিভিশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুধু দর্শক আপনারা দেখেছেন আমরা চিত্রনায়িকা রোজিনার সঙ্গে গল্প করছিলাম গল্প যেন ফুরোয় না আমাদের রোজিনা আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে এতটাই সমৃদ্ধ করেছেন যে এই অল্প সময় তার গল্প করে কোনো দিনও ফুরাবে না তারপরেও আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে সময় শেষ তাই বিদায় নিতে হচ্ছে আমরা রোজিনার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি আগামী পর্বে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে আপনাদেরই প্রিয় কোনো তারকাকে সঙ্গে নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল শুভকামনা